அன்பினுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு துதியும் கனமும் உண்டாவதாக அந்த அருமையான நாளில் கூடி வந்திருக்கிறவங்கள ஒவ்வொருவரையும் தேவன் தாமே ஆசிர்வதித்து வழிநடத்துவாராக கடந்த வாரத்தில் நாம் ஆராதனையின் அல்லது தொழுகையின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்தோம் உண்மையாகவும் ஆவியோடும் எப்படி தொழுது கொள்வது நிச்சயமாக நாம் தொழுது கொள்ள வேண்டுமா அல்லது தள்ளி போடலாமா என்று சொல்லி போன வாரத்தில் கடந்த வாரத்தில் நாம் அதை குறித்து பார்த்தோம் இந்த நாளிலும் ஒரு புதிய தலைப்பின் கீழே வேதாகமத்தை ஆராய இருக்கிறோம் நம்முடைய கரங்களில் இருக்கிற வேதாகமும் இரண்டு பெரிய பகுதி ஒன்று பழைய ஏற்பாடு இன்னொன்று புதிய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாட்டை குறித்து நாம் பேசும் பொழுது ஜனங்கள் சொல்லுவார்கள் புதிய ஏற்பாடு தான் நமக்கு பின்பற்ற வேண்டும் என்று நீங்கள் கட்டாயமாய் சொல்லுகிறீர்களே அப்படி என்று சொன்னால் பழைய ஏற்பாட்டை நாம் தூக்கி போட்டு விடலாமே பழைய ஏற்பாட்டை எதற்கு வேதாமத்தில் வைத்திருக்கிறீர்கள் அதை தூக்கி போட வேண்டியதுதான் என்று சொல்லுவார்கள் நாம் சிலருக்கு அதை விளக்கி சொல்ல முடியும் சிலருக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறி கொண்டு நின்று நின்று கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் கேட்கிற அந்த கேள்விக்கு நாம் எப்படி பதில் சொல்ல போயிடும் புதிய ஏற்பாடு தான் நமக்கு பழைய ஏற்பாடு தேவையில்லை அப்படின்னா அப்போ என்னத்துக்கு பைபிளில் இருக்குது தூக்கி போடலாமே புதிய ஏற்பாடு மாத்திரம் கையில் வச்சுட்டு போகலாமே என்று சொல்லும் பொழுது என்ன அவசியம் எதற்காக பழைய ஏற்பாட்டையும் சேர்த்து நாம் கையில் வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அது முடிந்து போனது நம்ம வரலாறில் படிக்கிறோம் ஷாஜகானும் அக்பரும் பழைய மன்னர்கள் காலங்களை வரலாற்றில் படிக்கிறோம் அதோடு அந்த வருஷத்தினுடைய பாடம் முடிந்து விடுகிறது எப்பொழுதுமே நம்முடைய சட்ட புத்தகத்தை கையிலே வைத்திருக்கிறோமா என்று சொன்னால் கிடையாது ஆனால் சட்ட ஆலோசகர்கள் வக்கீல் அவர்கள் இந்த நாட்டு தற்காலிக இப்பொழுது இருக்கிற தற்போதைய சட்டத்தை அவர்கள் வைத்திருப்பார்கள் பழைய சட்டங்களை அவர்கள் வைத்து அதை ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஆனால் வேதாமத்தில் நாம் பழைய சட்டங்கள் ஆகிய நமக்கு கொடுக்கப்படாத இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சட்டம் என்று அறிந்தும் ஏன் நாம் கையில் வைத்திருக்க வேண்டும் இரண்டு பேதரு முதலாவது அதிகாரம் பேதரு எழுதின இரண்டாவது நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் பேஜ் நம்பர் த்ரீ டூ த்ரீ முந்நூற்றி இருபத்தி மூன்று செகண்ட் பீட்டர் சாப்டர் ஒன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இருபது இருபத்தி ஒன்றை வாசியுங்கள் வேதாமத்தில் ஆதி ஆகம முதற்கொண்டு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் இருக்கிற எந்த ஒரு வார்த்தையுமே எப்படி வந்ததாம் வேதத்தில் உள்ள எந்த தீர்க்க தரிசனமும் சுய தோற்றமான பொருளை உடையதா இராது என்று நீங்கள் முந்தி அறிய வேண்டும் முதலாவது நீங்கள் அறிய வேண்டியது என்ன வேதாமத்தில் கொடுக்குற எந்த வார்த்தையும் ஆதி ஆகமத்தில் தொடங்கி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆமேன் என்று எடுக்கிற வரைக்கும் எந்த வார்த்தையாக இருந்தாலும் அது எல்லாமே தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் தேவன் வெளிப்படுத்தின வார்த்தைகள் சுய தோற்றமான அவர் அவர்கள் நினைத்து அவரவர்கள் கற்பனை செய்து எழுதுனது அல்ல அதை நீங்கள் முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டியது தீர்க்க தரிசனமானது ஒரு காலத்திலும் மனுஷருடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அப்போது தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கக்கூடிய இந்த புஸ்தகத்தை பழைய ஏற்பாடு ஆனாலும் புதிய ஏற்பாடு ஆனாலும் நாம் உதாசீனப்படுத்த முடியுமா என்று சொன்னால் அது தேவனுடைய வார்த்தை என்பதனாலே நிச்சயமாக உதாசீனப்படுத்துவதற்கு அல்ல இரண்டாவது அது பழைய ஏற்பாடாக இருந்தாலும் அதுவும் தேவனுடைய வார்த்தையாகவே வெளிப்பட்டது பழைய ஏற்பாடு முடிந்து போனது என்று சொல்ல சொன்னாலும் நமக்கு கொடுக்கப்படவில்லை என்று சொன்னாலும் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்குமே இப்பொழுது மாற்றப்பட்டிருந்தது போனாலும் இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் இப்பொழுது நியாயப்பிரமாணம் கிடையாது அவர்களும் இப்பொழுது மோசை நியாயப்பிரமாணத்தை கை கொள்ள முடியுமா என்று சொன்னால் அதுவும் அவர்களுக்கும் அது காலாவதியாகித்தான் போனது ஏன்னால் எப்பொழுது ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மறித்தாரோ அந்த சன்னத்திலே பழைய ஏற்பாடு அந்த நியாயப்பிரமாணம் முடிவுக்கு வந்தது புதிய பிரமாணம் தொடங்கினது என்று சொல்லி நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அப்போ பழைய ஏற்பாடு ஆனாலும் புதிய ஏற்பாடு ஆனாலும் இரண்டுமே தேவனுடைய வார்த்தை என்பதை நாம் அறிகிறோம் 
ஏசு கிறிஸ்து ஒரு ஒரு வரை அறுக்கிறதை நாம் யோவானில் இந்த சுசேஷ புஸ்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் வாசிங்க யோவான் பனிரெண்டு நாற்பத்தி எட்டு என்ன சொல்றார் பாருங்க என்னை தள்ளி அதாவது ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் ஏசு கிறிஸ்துவை தள்ளி அவருடைய வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை நியாயம் தீர்க்கிறது ஒன்று இருக்கிறது நான் சொன்ன வசனமே நான் சொன்ன வசனமே அவர் என்ன சொன்னாரோ அந்த வசனமே கடைசி நாளில் நியாயம் தீர்க்கும் அதனால தான் நீங்களும் நானும் ஏசு கிறிஸ்துன் உபதேசத்தின்படி நடக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரோ அந்த வசனம் தான் நம்மை கடைசி நாளில் நியாயம் தீர்க்கிறது என்பதை கேட்டபொழுது அப்போ பழைய ஏற்பாடெல்லாம் தூக்கி போட்டுடலாமா அப்படின்னா மத்தையு துவங்கி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் எழுதின எழுத்தாளர்கள் அத்தனை பேரும் பழைய ஏற்பாட்டை ரெஃபர் பண்ணினாதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டின் குறிப்புகளை குறிப்பிட்டு அவர்கள் ரெஃபர் செய்து எழுதியிருக்கிறார்கள் ஏன் அதை எழுத வேண்டும் ஏன் பழைய ஏற்பாட்டை குறிப்பிட்டு எழுத வேண்டும் பழைய ஏற்பாட்டில் அதிகமான காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் பழைய ஏற்பாடு என்கிற ஒரு புஸ்தகம் அந்த தொகுப்பு முப்பத்தி ஒன்பது புஸ்தகம் இல்லாமல் இல்லாவிட்டால் அநேக ஞானத்தை நாம் இழந்து போய்விடுகிறோம் அநேக படிப்பினைகளை நாம் இழந்து போய்விடுகிறோம் அநேக விஷயங்களை நமக்கு புரியாமல் போய்விடுகிறது என்னென்ன என்பதை சுருக்கமாக இந்த நாளில் நாம் பார்க்கலாம் ரோமர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ரோமன்ஸ் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் வேர்ஸ் ஃபோர் பதினைந்து நான்கு வாசிங்க தேவ வசனத்தினால் உண்டாகும் பொறுமையினாலும் ஆறுதலினாலும் நாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் ஆகும்படிக்கு முன்பு எழுதியிருக்கிறவர்கள் எல்லாம் நமக்கு எப்படி இருக்குதாம் போதனையாக இருக்கிறது இவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் பாருங்கள் முன்பு எழுதியிருக்கிறவைகள் இப்போ பவுல அப்போசன் சொல்கிறார் ரோமருக்கு எழுதும் பொழுது ஏற்கனவே எழுதப்பட்டிருக்கிறது எதற்காக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பொறுமை நமக்கு கிடைக்கிறதாம் ஆறுதல் நமக்கு கிடைக்கிறதாம் நம்பிக்கை நமக்கு வருகிறதாம் பழைய ஏற்பாட்டை ஆதியாமத்திலேருந்து நாம் படிக்கும் பொழுது நமக்கு மூன்று காரியங்கள் வருகிறது முதலாவது பொறுமை இரண்டாவது ஆறுதல் மூன்றாவது நம்பிக்கை இப்போ படிக்கும் பொழுது தான் இதெல்லாம் நமக்கு அங்கே வரப்போகிறது இதெல்லாம் நம்ம படிக்க 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 வருகிறது அப்போ இதை படிக்காத பட்சத்தில் நமக்கு பொறுமை அங்கே வருவதல்ல எப்படி பொறுமை வருகிறது நம்ம கீழே உள்ள காரியங்களை பார்க்கலாம் எப்படி நம்பிக்கை வருகிறது கீழே உள்ள விஷயங்களை நாம் கவனிக்க போகிறோம் இப்போ பழைய ஏற்பாட்டு இந்த சம்பவங்களை படித்தாலே அன்றி நமக்கு இவைகளெல்லாம் பிடிவு கிடைக்காது புதிய ஏற்பாட்டை மாத்திரம் பற்றி கொண்டு அதை மாத்திரம் படித்தா போதும் மற்ற இதிலிருந்து வெளிப்படுத்த நேசேஷன் வரைக்கும் படித்தா போதும்னு சொல்லி படிச்சுட்டே இருந்தோம்னா தலை நிமிந்து பெரிய தலை வணங்கா கழுத்து வணங்கா ஒரு மனுஷனாக போய்விடுவான் அவனுக்கு தாழ்மையும் இல்லாமல் போய்விடும் ஒரு வசனங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மன நிம்மதி இல்லாமல் போய்விடும் கம்பீரமும் கௌரவம் மாத்திரமே மிஞ்சி இருக்கும் வசனத்தை விட்டு தூரமாக ஓடி விடுகிறான் ஏனென்றால் அவனுக்கு அந்த நம்பிக்கையோ பொறுமையோ ஆறுதலோ இல்லாமல் வருவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் வாசிக்கும் பொழுது விசுவாசத்தின் பாடங்களை நாம் அதிகமாக கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது விசுவாசத்தின் பாடங்கள் எப்படி விசுவாசத்தின் பாடங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் நோவாவினுடைய சம்பவத்தை நம்ம பார்க்கலாம் ஆதியாமும் ஆறிலிருந்து எட்டாவது அதிகாரம் இரண்டு அதிகாரத்தை முழுவதுமாய் வாசிக்கும் பொழுது எப்பேற்பட்ட ஒரு விசுவாசம் நோவாவுக்கு இருந்தது என்று சொல்லி நாம் அறிய முடியும் எப்படி அவருக்கு அந்த விசுவாசம் வருகிறது என்று நாம் சொல்லலாம் உலகத்தை அழிக்க போகிறேன் என்று சொல்லி தேவன் சொல்கிறார் இவர் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு ஒரு பேழையை கட்டுகிறார் பேழை எங்கே கட்டுறார் அவ்வளோ பெரிய கப்பல் எங்கே கட்டுறாருன்னா கடலுக்கு பக்கத்தில் கட்டலை கடலுக்கு நடுவில் கட்டலை அவர் அவருடைய இடத்துல வைத்து ஒரு பெரிய ஒரு பேழையை கட்டி கொண்டிருக்கிறார் ஏறத்தாழ நூறு வருடங்கள் அந்த பேழையை கட்டுகிறார் நமக்குலாம் ரெண்டு வருஷம் ஆன உடனே ஒரு டவுட் வந்துடும் உண்மையாக ஆண்டவர் சொன்னாரா பக்கத்தில் உள்ளவங்க கேட்பா ஏ நல்லா கேட்டியா நீ இப்படி தான் சொன்னாரா நீ பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு காடெல்லாம் அழித்து இவ்வளோ பெருசு கட்டுற நீ உனக்கு ஏதாவது அறிவு இருக்குதா நம்மலாம் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போ போ ஒரு விஷயத்தை செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஒரு வாரம் கழித்து நம்ம அவரை பார்க்குறோம் ஏற்கனவே சொன்ன விஷயத்தை அவர் சொல்லவே இல்லை அவர் வேறு வேலையை சொல்கிறாரு 
நமக்கு டவுட் வரும் சார் அன்றைக்கி நீங்கள் அந்த விஷயத்தை சொன்னீங்களே நீங்கள் சொன்ன கரெக்டு தானே அதை நான் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆ ஓகே ஓகே பண்ணு பண்ணு அப்படின்னு அதை சொல்லணும் இல்லைன்னா நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் இப்போ நூறு வருஷமாக நோவா அதை கட்டி கொண்டு இருக்கிறார் எப்படி அது முடியும் ரெண்டு வருஷம் தாண்டினால் ஒரு வருஷம் தாண்டினா ஒரு மாதம் ஒருத்தட்ட நீங்கள் பேசாமல் இருங்க பார்ப்போம் எல்லா மனசும் அப்படியே மாறிப்போம் ப்ளூ அப்படியே ரெட்டாக மாறி போயிடும் ரெட் அப்படியே பிளாக்காக மாறி போயிடும் என்ன நம்ம நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோமோ அது அப்படியே வேறு மன வேறு எண்ணங்கள் முழுவதுமாய் மாறிவிடுகிறது நோவாவுக்கு நூறு வருஷம் அவர் இருக்கிறார் ஏறத்தாழ நூறு வருஷம் பொறுமையாக இருக்கிறார் கட்டி கொண்டு இருக்கிறார் முழுவதுமாய் கட்டி முடிக்கிறார் எத்தனை பேர் அதில் நின்று வேலை செய்திருப்பார்கள் எத்தனை பேர் அவருக்கு உதவியாக இருந்திருப்பார்கள் மரம் வெட்டினது எத்தனை பேர் இழைத்தது எத்தனை பேர் அவருக்கு கூட நின்று உழைத்தது எத்தனை பேர் அத்தனை பேரும் அந்த விசுவாசம் என்று வரும் பொழுது அதை தான் நம்ம யோசிக்கணும் எத்தனையோ பேர் கேட்டுருந்து இருக்கலாம் நல்லா கவனிச்சியா நல்லா கேட்டியா உண்மையை உணர்ட்ட தான் சொன்னாரா இப்படி தான் சொன்னாரா ஏதாவது பொம்மை ஏதாவது சொல்லியிருப்பாரு இல்லை சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்லியிருப்பாரு ஒன்றும் இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் அவர் செய்து முடித்தார் அதனால தான் அவ்வளோ பெரிய ஒரு பே பிரளயம் ஜலப்பிரளயம் வந்தது உலகம் முழுவதும் அழிக்கப்பட்டது ஆனால் இந்த எட்டு பேர் மாத்திரம் இந்த குடும்பத்தினர் மாத்திரம் நம்பினவர்கள் விசுவாசித்தவர்கள் அந்த குடும்பத்தினர் மாத்திரம் பிழைத்தார்கள் அந்த பேழையை கட்டினவனோ மரத்தை விட்டுனவனோ கூட இருந்தவனோ சொந்தக்காரர்களோ ஒருவரும் அதில் உள்ள பிரவேசிக்க முடியவில்லை ஏன்னா ஒரு வேளை அத்தனை பேரும் கேலி செய்திருக்கலாம் கிண்டல் செய்திருக்கலாம் நம்ம பேதரு நிருபத்தில் பார்க்க முடியும் அந்த ஆவிகளை அந்த ஜனங்களை கீழ்படியாத ஜனங்களை பாதாளத்தில் சங்கிலினாலே கட்டி வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அதில் இன்னொரு வசனத்தையும் பார்த்து நம்ம மக்கள் அதிகமாக குழம்புவாங்க அங்கே போய் ஆவிகளுக்கு அவர் பிரசங்கித்தார் அப்படின்னு அவர் ஏசு கிறிஸ்து அங்கே போய் ஆவிகளுக்கு அங்கே போய் கீழே போய் பிரசங்கிக்கவில்லை அதை நாம் நன்றாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஆவிகளுக்கு ஏசு கிறிஸ்து போய் பிரசங்கித்தார் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் அது சொல்லப்படவில்லை சரி இரண்டாவது நம் பழைய ஏற்பாட்டில் ஆப்ரஹாமை விசுவாசத்தின் தகப்பு என்று நாம் அறிகிறோம் எப்பேற்பட்ட ஒரு விசுவாசம் விசுவாசத்திற்கெல்லாம் தகப்பன் என்று சொல்லப்படுகிற அளவிற்கு ஒரு ஆபரகம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் தேவனை நம்பி தன்னுடைய ஊரை விட்டு தன்னுடைய குடும்பத்தை தன்னுடைய முழு அந்த சூழ்நிலையை விட்டு அவர் வெளியே வருகிறார் வந்து தேவன் அழைத்தார் தேவன் சொன்னார் அந்த இடத்துக்கு நான் போக வேண்டும் என்று சொல்லி எந்த ஒரு இலக்கும் தெரியாமல் அவர் கடந்து சென்றது அப்பேற்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தை கடைசியாக அவர் ஒரு நடுவில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தையும் தன்னுடைய சொந்த குமாரனை பலி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுதும் அவர் போய் அதை பலி செலுத்துவதற்கு கரங்களை ஓங்குகிற அளவுக்கு அவர் தேவன் மீது நம்பிக்கை வைத்தார் அப்பேற்பட்ட விசுவாசம் பழைய ஏற்பாட்டில் நடந்த சம்பவங்களை எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்போ படிக்கும் பொழுது தான் நாம் அதெல்லாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இது விசுவாசத்தின் பாடங்களை விசுவாசத்தின் பாடங்கள் அதிகமான பாடங்களை நாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்க்க முடிகிறது அடுத்தபடியாக அந்த விசுவாசத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதையும் நாம் அங்கு பார்க்க முடியும் எப்பேற்பட்ட விசுவாசம் அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் அந்த விசுவாசத்தில் அவர்கள் நிலைத்து நின்றார்கள் அந்த விசுவாசத்தை அவர்கள் நிறைவேற்றினார்கள் அந்த விசுவாசத்தில் நிறைவேற்றின பொழுது அதை ஆசீர்வாதமாக மாற்றுதரமாய் பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்கிற ஒரு நன்மையையும் நாம் அந்த இடத்துல ஒரு படிப்பினையை பார்க்க முடியும் யோபுனுடைய சம்பவம் நமக்கு தெரியும் யோபு எவ்வளவாக அவர் பாடுபட்டார் தன்னுடைய பிள்ளைகளை அவர் இழந்தார் தன்னுடைய சொத்துக்களை இழந்த இழந்தார் தன்னுடைய ஆடு மாடுகளை இழந்தார் தன்னுடைய குடும்பம் சார்ந்திருக்கிற அத்தனை பேரையும் இழந்தார் கூட இருக்கிற மனைவியும் அவரை குற்றம் சாட்டி கொண்டே எப்பொழுதும் அவரை திட்டிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு சோதனையையும் அவருக்கு கொடுத்தார் எல்லாவற்றையும் அவர் தாங்கினார் தாங்கினதுக்கு பின்பதாக அவர் இரண்டத்தனையாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போது ஃபெய்த் இருந்த அந்த ஜனங்களை பார்க்குறோம் விசுவாசம் இருந்த ஜனங்கள் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருந்த ஜனங்கள் விசுவாசத்தை மேற்கொண்ட ஜனங்கள் விசுவாசத்தை மேற்கொண்டதினாலே அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதையும் நாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே தான் நாம் பார்க்க முடியும் யோசேப்பையும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் யோசேப்பும் அதே போல் சிறு வயதிலேயே அவன் விற்கப்பட்டு போனான் சொந்த சகோதரர்களால் விற்கப்பட்டு போனான் போன இடத்துல நல்லா இருந்தாரா அங்கேயும் இல்லை அங்கேயும் உத்தமமாக இருந்ததற்காக ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டார் உத்தமமாக இருந்ததற்காக தவறான பழி சொல்லப்பட்டார் உத்தமமாக இருந்ததினாலே எல்லா விதமான துன்பங்களையும் அனுபவித்தார் ஆனாலும் 
மேன்மையாய் தேவன் ஒரு நாட்டுக்கு பிரதம மந்திரியாக உயர்த்தினார் அப்போ இதெல்லாம் நாம் எங்கே படிக்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் அதை படிக்க முடியும் தேவனை குறித்து நாம் பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் அதிகமாக பார்க்க முடிகிறது தேவன் எப்படி ஜனங்களை உருவாக்கினார் எப்படி உலகத்தை உருவாக்கினார் என்ன விதமான க சட்ட சட்டத்திட்டங்களை உண்டு பண்ணினார் எப்படி தன்னுடைய ஜனங்களை அடிமைத்தனத்தில் இருந்து கதறின பொழுது கண்டார் அவர்களை நான் பார்த்தேன் நான் அவர்களை கண்டேன் நான் அவர்களை உணர்கிறேன் எல்லாவற்றையும் அவர் இவ்வளோ குறிப்பாக ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா சொல்லுவதெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டில் தான் நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்போ புதிய ஏற்பாட்டில் நேரடியாக நம்ம வந்துட்டோம்னு சொன்னால் எப்படி உலகம் உருவானுச்சுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாது அப்போ பழைய ஏற்பாடு எதிர்கொடுக்கப்படுகிறது நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு புரிந்து கொள்வதற்கு அறிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு பொறுமையையும் நம்பிக்கையையும் நமக்கு அது கொடுக்கிறதா இருக்கிறது தேவன் எதில் கோபப்பட்டார் தேவன் எதில் ஜனங்களை ஆசிர்வதித்தார் தேவன் எதில் பொறுமையாக இருந்தார் தேவன் எதில் உடனடியாக செயல்படுத்தினார் இதெல்லாம் நமக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் பார்க்க முடிகிறதா இருக்கிறது ஒன்று குறைந்தியர் பத்தாவது அதிகாரம் பதினோராவது வருஷத்துக்கு வாங்க ஒன்று குறைந்தியர் டென் லெவன் ஃபர்ஸ்ட் குறைந்தியன் சாப்டர் டென் வர்ஸ் லெவன் பார்த்தீங்களா பழைய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாட்டில் நடந்த அத்தனையும் எதுக்கு எப்படி நடந்ததாம் திருஷ்டாந்தங்கள் திருஷ்டாந்தங்கள் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு முன்மாதிரியாக ஒரு ஒரு வகை நமக்கு வைக்கும்படியாக ஒரு வகை ஒரு சாம்பிள் ஒரு மாக்கப் நமக்கு நாம் கற்றுக்கொள்ளும்படி நாம் உணர்ந்து கொள்ளும்படி நாம் அறிந்து கொள்ளும்படி நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் தேவனிடத்தில் பங்காளனாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனுக்கு கீழ்ப்படியர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தையை அப்படியே பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த பாடங்கள் எல்லாம் தேவன் நமக்காக அவர்களுக்கு காண்பித்தாராம் அவர்களை செய்ய வைத்து விழ வைத்து காப்பாற்றி வைத்து ஆசிர்வதித்து இதெல்லாம் எப்படி இருக்குதாம் இவைகள் எல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாக அவர்களுக்கு சம்பவித்தது உலகத்தின் முடிவு காலத்தில் உள்ள நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது இதெல்லாம் எழுதி நம்ம படிக்கும் பொழுது ஐயோ அப்படின்னு நமக்கு அந்த பயம் வரணும் சொல்லப்படாததை செய்யும் பொழுது அவர்கள் அழிந்து போனார்கள் என்பது நமக்கு பயம் வரணும் கீழ்ப்படியாத பொழுது அவர்கள் அழிந்து போனார்கள் என்கிற பயம் வரணும் தேவன் சொன்ன வார்த்தையை அப்படியே பற்றி கொள்ளாத பொழுது அவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டார்கள் என்கிற பயம் வரணும் தேவன் சொன்னதை அப்படியே செய்யாத பொழுது அவர்கள் நிச்சயமாய் அவர்கள் தண்டனைக்குள்ளாய் கடந்து சென்றார்கள் என்பது பயம் வரணும் தேவன் சொல்லாத இது செய்தால் தண்டனை தப்பவில்லை என்பது நமக்கு பயம் வர வேண்டும் உடனடியாக வரலன்னா நிச்சயம் ஒரு நாள் வரும் அப்போது இப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு காரியமும் தேவன் பொறுமையாக இருக்கிறார் பொறுமையாக இருக்கிறாருனா இன்றைக்கி நீ திரும்பலாம் நாளைக்கு நீ மனம் திரும்பு இதுவரைக்கும் மனம் திரும்பு பொறுத்து 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 ஆனால் ஒரு நாளும் நாம் செய்த வினைகளுக்கு அது தவறாக முடியாமல் போகவே போகாது நமக்கு விட்டு கொடுக்குறார் அதை மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு நம்முடைய இன்றைக்கி நீதிமொழிகளில் பார்த்தது மாதிரி இருதயத்தை நாம் மாற்றிக்கொள்வதற்கு நமக்கு இல்லை என்று சொன்னால் தண்டனை நிச்சயமாக வருகிறது இப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் அதை அனுபவித்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்குறோம் தவறு செய்த பொழுது அதை உடனடியாக பெற்றுக்கொண்டார்கள் இன்றைக்கு நம்ம தவறு செய்யும் பொழுது உடனடியாக பெற்றுக்கொள்கிறோமா இல்லை நமக்கு அதுக்கான ஒரு அவகாசம் கொடுக்கப்படுகிறது கிருபையின் காலத்தில் இருக்கிறோம் பரவாயில்ல இன்றைக்கி ஒரு நாள் பரவாயில்ல நாளைக்கு புரிஞ்சுக்கிறோம் பரவாயில்ல நாளைக்கு திருந்திக்கிறோம் ஒவ்வொரு வாய்ப்பாக தேவன் கொடுக்குறார் இந்த வாய்ப்பு அன்றைக்கு கொடுக்கப்படவில்லை நாதாபும் அபியும் ஆரோனுடைய பிள்ளைகளாக இருந்த பொழுதும் கூட நெருப்பு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு காட்டின உடனே லேசாக நெருப்பிடி வந்து அவங்கள பயமுறுத்திட்டு நீ போய் வேறு நெருப்பு எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலை ஆன் த ஸ்பாட் ரெண்டு பேருமே செத்து போனார்கள் மோசே மலையை அடித்த பொழுது தேவன் பற்றியா நான் உன்னுடைய நண்பனாக இருந்தேன் நீ என் சொல்ல பேச்சு கேட்கல இனிமேல் அப்படி செய்யாத இனிமேல் ஒழுங்காயிரு அப்படின்னு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துடலை இதெல்லாம் நமக்கு திருஷ்டாந்தங்களாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கி கொடுக்கப்படுகிற கட்டளைகள் தேவன் கொடுத்த கட்டளைகளை நாம் இந்த நாட்களிலே அதுக்கு கீழ்ப்படுகிறோமா இல்லை சாக்கு போக்கு சொல்கிறோமா அல்லது நம்முடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாற்றிக் கொள்கிறோமா நம்முடைய வசதிக்கு ஏற்ப நாம் அதை வளைத்து கொள்கிறோமா பிரதர் இதெல்லாம் பரவாயில்ல பிரதர் அது ஆண்டவர் தெரியும் அது நமக்கு நாமே சொல்லிக் கொள்கிற சாக்கு போக்குகள் தேவன் அதை நிச்சயமாய் தன்னுடைய கணக்கிலே அவர் வைப்பார் அது ஒரு நாளும் மாறாது 
நமக்கு இஷ்டமானது சந்தோஷம் நமக்கு இப்படி தான் இருக்குது இப்படி செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் இப்படி செஞ்சால் சூப்பராக இருக்கும் இப்படி செஞ்சால் மனம் ஆறுதலாக இருக்குது பிரதர் அப்படின்னா ஆறுதலாக தான் இருக்கும் தேவன் அதை செயல்படுத்தும் பொழுது அன்றைக்கு ஐயோ முயோன்னு கதற வேண்டியிருக்கும் ரெண்டு தீமத்தையும் மூன்று பதினைந்து வாசிங்க ரெண்டு தீமத்தையும் மூன்று பதினைந்து பழைய ஏற்பாட்டை படிக்கும் பொழுது பழைய ஏற்பாட்டை படிக்கும் பொழுது என்ன கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது எதை அவர் பெற்றுக்கொண்டாராம் தீமத்தையோ கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே உன்னை ரட்சிப்புக்கு ஏற்ற ஞானம் உள்ளவன் ஆக்கத்தக்க அந்த பரிசுத்த வேத எழுத்துக்களை சிறு முது வயது முதற் கொண்டு நீ அறிந்தவன் என்று உனக்கு தெரியும் சின்ன வயசுலேருந்தே படித்து கொண்டு வந்த வா ப வசனம் எது பழைய ஏற்பாட்டு காலம் அந்த ஏன்னா அவர் கற்றுக் கொடுத்தது யார் உங்கள் அம்மாவும் உங்கள் பாட்டியும் இதெல்லாம் எதை சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க பழைய ஏற்பாடு நியாயப்பிரமாணத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறார்கள் நியாயப்பிரமாணம் பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்களை வாசிக்க 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 அது எதை கொடுத்ததாம் ஞானத்தை கொடுத்தது அந்த ஞானம் எங்கே கொண்டு போய் விட்டது ரட்சிப்புக்கு கொண்டு போய் விட்டது பழைய ஏற்பாட்டை படிக்க படிக்க ஞானம் வருகிறது அந்த ஞானம் ரட்சிப்பை கொண்டு வந்தது கிறிஸ்துவின் இடத்துல நடத்துகிற உபாத்தி அதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற வசனம் பழைய ஏற்பாடு நமக்கு நம்ம என்ன பண்ணுதான் கிறிஸ்துவின் இடத்துல கொண்டு போய் விடுகிறது அப்போ அதை படிக்கும் பொழுது நான் மோசையை போய் படிச்சு கொள்ள புற்று பற்றிக் கொள்வது அல்ல அதை படிக்கும் பொழுது அது எங்கே கொண்டு போகுது நம்ம வழி நடத்துகிற கிறிஸ்துவுக்கு நேராக வழி வழி நடத்துகிற ஒரு உபாத்தி அதனால தான் இங்கே பார்க்குறோம் ரட்சிப்புக்கு ஏற்ற ஞானம் உள்ளவனாக்கத்தக்க பரிசுத்த வேத எழுத்துக்களை நீ சிறு வயது முதற் கொண்டு அறிந்தவன் என்று உனக்கு தெரியும் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் ரொம்ப அழ அழகாக அதிகமாக ஜனங்கள் வாசிக்கிற புஸ்தகம் சங்கீதமும் நீதி மொழிகளையும் சங்கீதம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை சங்கீதத்தை எந்த புஸ்தகத்தை எடுத்தாலும் எந்த பாடல் எடுத்தாலும் அது தேவனுடைய மகிமையை நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறதா இருக்கிறது எப்படி நாம் ஜபிக்கணும் கஷ்டத்தோடு இருக்கும் பொழுது எப்படி நம்ம எந்த சங்கீதத்தை பாடுறது தேவனை எப்படி துதிக்கிறது தேவன் அவர் எப்படி துதித்தார் தேவனுடைய மகிமை என்ன பாவம் செய்த பொழுது எப்படி அவங்க தன்னுடைய இருதயத்தை ஊற்றினார் என்று சொல்லி அநேக விஷயங்களை நன்மைகளை நாம் படிக்க முடியும் ரொம்ப அதிகமாக நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதில் சொல்லப்படுகிற ரொம்ப மேன்மையான ஒரு அந்த சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி எழுபத்தி ஆறு வசனங்கள் வசனங்களாக பிரிக்கப்பட்ட அந்த பாடல் நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதத்தில் எவ்வளோ அதிகமாக தேவனுடைய வார்த்தையை அங்கு வலியுறுத்துகிற ஒரு சங்கீதம் தேவனுடைய வார்த்தை அந்த நூற்றி எழுபத்தி ஆறு வார்த்தைகளையும் எந்த ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் எடுத்தாலும் அது கர்த்தருடைய வார்த்தை அப்படின்னு இருக்கும் உதாரணத்துக்கு முதலாவது வசனத்தை எடுங்க கர்த்தருடைய வேதத்தின்படி நூற்றி பத்தொன்பது ஒன்று கர்த்தருடைய வேதத்தின்படி அந்த வேதம் அங்கே வந்துடுது ஒன்பதாவது வசனத்துக்கு வாங்க வாலிபன் தன் வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான் உமது வசனத்தின்படி எந்த வசனம்னாலும் எடுத்துக்கோங்க அது வசனம் வார்த்தை பிரமாணம் சரி நேராக ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்துக்கு எடுப்போமே கர்த்தாவே ஆதி முதலான உமது நியாய தீர்ப்புகள் எப்படி எந்த வசனத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அது கருத்துடைய வார்த்தை பிரமாணம் உம்முடைய கிருபை உம்முடைய அதை அவருடைய சட்டத்தை சொல்லும் எழுபத்தி ஐந்து எடுத்துக்கோங்க கர்த்தாவே உமது நியாய தீர்ப்புகள் அடுத்தது நீர் உமது அடியனுக்கு கொடுத்த உமது வாக்கு அடுத்தது எழுபத்தி ஏழு நான் பிழைத்திருக்கும்படிக்கு உமது இறக்கங்கள் எனக்கு கிடைப்பதாக உம்முடைய வேதம் எழுபத்தி எட்டு அகங்காரிகள் என்னை பொய்களினால் கெடுக்க பார்த்தபடியால் வெட்கப்பட்டு போவார்களாக நானும் உமது கட்டளைகளை பாருங்கள் எந்த வசனத்தை எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோ அருமையாக நேர்த்தியாக எழுதப்பட்ட ஒரு சங்கீதம் நம்ம என்ன நமக்கு போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நூற்றி பத்தொன்பது வாசிக்கும் பொழுதானா இதை தியானித்து நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இனி அந்த வசனங்களை ஒன்று நூற்றி பத்தொன்பது வாசிச்சிங்கன்னா எல்லா ஒவ்வொரு சிங்கிள் 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 வசனமும் தேவனுடைய வார்த்தை கட்டளை கற்பனை அவ்வளோ அழகாக அதை எடுத்து சொல்லுவார் அப்போ எவ்வளோ மேன்மையான காரியங்கள் இப்பேற்பட்ட ஒரு மேன்மையினா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நாம் பார் பார்க்க முடியும் நீதி மொழிகளை நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் நீதி மொழிகளையும் இப்போ சங்கீதத்துக்கு நீதி மொழிகளுக்கு ஒரு ஒரு கம்பாரிசன் மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள தொடர்பை சங்கீதம் வெளிப்படுத்துகிறது மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள தொடர்பை சங்கீதம் வெளிப்படுத்துகிறது மனுஷனுக்கும் மனுஷனுக்கும் உள்ள தொடர்பை நீதி மொழிகள் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது மனுஷன் தேவனுக்கு முன்னதாக எப்படி நடக்க வேண்டும் அது 
சங்கீதத்திலையும் மனுஷன் மனுஷனோடு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது நீதி மொழிகளிலும் நாம் பார்க்க முடியும் இது பழைய ஏற்பாட்டில் புஸ்தகங்களை நாம் படித்தாலே ஒழிய இப்போ ஏற்பட்ட மேன்மைகளை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியாது அடுத்தது ரோமர் மூன்று இருபதுக்கு வாங்க ரோமர் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது இப்படி இருக்க பாவத்தை அறிகிற அறிவு இரநூற்றி பத்தாவது பக்கம் ரோமர் மூன்று இருபது இப்படி இருக்க பாவத்தை அறிகிற அறிவு நியாய பிரமாணத்தினால் வருகிறபடியால் என்ன அழக சொல்கிறார் பாருங்கள் எந்த மனுஷனும் நியாய பிரமாணத்தின் கீரிகளினாலே தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை பழைய ஏற்பாட்டை படித்தால்தான் எது பாவம் எப்படி செய்தால் பாவம் என்பதை அறிந்து கொள்கிறோம் அடுத்தது ரோமர் ஏழு ஏழு ரோமர் ஏழு ஏழு ஆகையால் என்ன சொல்லுவோம் நியாய பிரமாணம் பாவமோ அல்லவே பாவம் இன்னது என்று நியாய பிரமாணத்தினால் நான் அறிந்தேனே அன்றி மற்றபடி அறியவில்லை அதான் இப்போ பழைய ஏற்பாடு படிக்கும் பொழுது தான் நமக்கு எது நன்மை எது தீமை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது பழைய ஏற்பாடு நமக்கு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்கிறது கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவை குறித்து சொல்கிறது கிறிஸ்துவின் பாடுகளை குறித்து சொல்கிறது சபையை குறித்து சொல்கிறது புதிய பிரமாணம் வரப்போகிறது என்பதையும் குறித்து சொல்கிறது எப்படி இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ரட்சிப்பை கொண்டு ஜனங்களுக்கு கொண்டு வருகிறார் என்று சொல்கிறது எப்படி பிரதான ஆசாரியராக அவர் வருவார் என்று சொல்கிறது எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவேற்றுதலுக்கு பழைய ஏற்பாடு நம்மை வழிவகுக்கிறதா இருக்கிறது அப்போ பழைய ஏற்பாடு என்பது நமக்கு பின்பற்றுவதற்காக அல்ல அதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் பழைய ஏற்பாடு நியாயப்பிரமாணமானது பின்பற்றுவதற்காக அல்ல அதை அறிந்து கொள்வதற்காக எப்படி ஏன் எதற்கு என்று நாம் அறிந்து கொள்வதற்காக ஆனால் அதை பின்பற்றுவதற்காக அல்ல ஏன் நாம் பின்பற்றக்கூடாது கலாத்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துக்கு வாங்க கலாத்தியர் மூன்று பத்து இருநூற்றி அன்பு ஐம்பத்தி ஒன்பது பேஜ் நம்பர் டூ பிப்டி நைன் கலாத்தியர் மூன்று பத்து நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைக்காரராகிய யாவரும் சாபத்திற்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள் நல்லா அந்த வசனத்தை கவனிங்க நியாய பிரமாணம் வேணும் மோசையின் கட்டளை எனக்கு வேணும் எனக்கு வந்து பத்து கட்டளை வேணும் அங்கே வந்து தேவனுடைய வார்த்தை தேவன் எழுதி கொடுத்த வார்த்தை நான் அதில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மனுஷன் வாதாடுகிறான் என்று சொன்னால் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைக்காரராகிய யாவரும் சாபத்திற்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள் அடுத்தது நியாய பிரமாண புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளை எல்லாம் செய்யத்தக்கதாக அவைகளில் நிலைத்து இராதவன் எவனோ அவன் சபிக்கப்பட்டவன் இப்போ நியாய பிரமாணத்தில் அறுநூற்றி பதிமூன்று கட்டளைகள் அதில் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கட்டளைகள் நோ அப்படின்னு சொல்லப்படுற கட்டளைகள் இப்போ அந்த அறுநூற்றி பதிமூன்று கட்டளையும் கரெக்டாக செய்யலைன்னு சொன்னால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறான் ஒன்று மாத்திரம் பிடிச்சிட்டு இன்னொன்று விட்டுட்டா சபிக்கப்பட்டவன் வீட்டில் சாபம் நிற்குமா நிற்காதானோ நிச்சயமாக நிற்கும் ஏன்னா நான் கேட்டு வாங்கி கொள்கிறது இன்னொரு வசனத்தை வாசிங்க ரோமர் மூன்று ரோமர் மூன்று நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி நான் வாசிக்கிறேன் ரோமர் மூன்றாவது அதிகாரம் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி பத்தொன்பது இருபது மேலும் வாய்கள் யாவும் அடைக்கப்படும்படிக்கும் உலகத்தார் யாவரும் தேவனுடைய ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு ஏதுவானவர்கள் ஆகும்படிக்கும் நியாய பிரமாணம் சொல்லுகிறது எல்லாம் நியாய பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டிருக்கிறவர்களுக்கே சொல்லுகிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் இப்படி இருக்க பாவத்தை அறிகிற அறிவு நியாய பிரமாணத்தில் வருகிறபடியால் எந்த மனுஷனும் நியாய பிரமாணத்தின் கிரிகளினாலே தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமான் ஆக்கப்படுவது இல்லை நம்ம நீதிமான் ஆகணும்னு சொன்னால் நியாய பிரமாணத்தை பிடிச்சு கொண்டால் நாம் சாப சாபத்துக்கு உள்ளவர்களாக ஆகாம ஒழிய நியாய பிரமாணத்தையே இல்லை நாம் நீதிமான் ஆக்கப்படுவதில்லை இன்னொரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் யாக்கோபு இரண்டு யாக்கோபின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதுலேருந்து பதினொன்று முடிய நான் வாசிக்கிறேன் முன்னூற்றி பதிமூன்றாவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் த்ரீ ஒன் த்ரீ யாக்கோபு ரெண்டு ஒன்பதுலேருந்து பட்சபாதம் உள்ளவர்களாக இருப்பீர்களானால் பாவம் செய்து மீறினவர்கள் என்று நியாய பிரமாணத்தினால் தீர்க்கப்படுவீர்கள் எப்படியெனில் ஒருவன் நியாய பிரமாணம் முழுவதையும் கை கொண்டு இருந்தும் ஒன்றிலே தவறினால் எல்லாவற்றிலும் குற்றவாளியாயிருப்பான் ஏனென்றால் 
விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்று சொன்னவர் கொலை சிறு செய்யாதிருப்பாயாக என்றும் சொன்னார் ஆதலால் நீ விபச்சாரம் செய்யாமல் இருந்தும் கொலை செய்தாயானால் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறினவனானாய் அப்போது அறுநூற்றி பதிமூன்று முதல்ல நமக்கு என்னென்ன தெரியாது அந்த அறுநூற்றி பதிமூன்று கட்டளையில் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு அறகுறையாக படிச்சுட்டு வந்தவங்க நியாயப்பிரமாணத்தை பிடிச்சி கொண்டு அவங்க வந்து போதிக்கிறார்கள்னு சொன்னால் அவர்களும் சபிக்கப்பட்டு அவர்களை கேட்கிறவர்களையும் சாபத்திற்குள்ளாக வழி நடத்துகிற ஜனங்களாய் தாங்கள் குருடாய் இருந்து குழிகளை விழுகுவது மாத்திரமல்லாமல் மற்றவர்களையும் குழிகளிலே தழுகிறவர்களாயிருக்கிறார்கள் கலாத்தியர் இரண்டாவது அதிகாரம் சிக்ஸ்டீன் இரண்டு பதினாறு முன் இரநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கம் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியலினாலே எந்த மனுஷனும் நீதிமான் ஆக்கப்படுவது இல்லையே பைபிளில் தான் படிச்சுட்ருக்கிறோம் கலாத்தியர் கடைசியாக கலாத்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் அதே பக்கம் பதினோராவது வசனம் நியாயப்பிரமாணத்தினாலே ஒருவனும் தேவனிடத்தில் நீதிமான் ஆகிறது இல்லை என்பது வெளியரங்கமாக இருக்கிறது ஏனெனில் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறது அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டை நம்ம பற்றி கொள்ளணும் ஏசு கிறிஸ்துடைய வார்த்தையை நாம் பற்றி கொள்ளணும் கிறிஸ்தவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவனுடைய உபதேசத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் அதனால் பழைய ஏற்பாட்டை தூக்கி போட்டுலாமா முடியாது ஏன்னால் பழைய ஏற்பாடு நமக்கு அநேக நன்மைகளை கற்றுத்தருகிறது அநேக கிருபைகளை நாம் போதிக்கிறது அநேக தேவனுடைய வசனங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் தேவனுடைய தன்மைகளை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அநேக விதமான விசுவாச வளர்ச்சியில் நாம் வளர முடியும் தேவனுடைய கிருபை எப்படி இருந்தது அவர் எப்பொழுது அவர் நம்மை ஆசீர்வதித்தார் எப்பொழுது ஜனங்களை ஆசீர்வதித்தார் எப்பொழுது அவர்களுக்கு தண்டனை தண்டனையை கொடுத்தார் எப்படி அவர்களை வழி நடத்தினார் எவ்வளோ அவருடைய பிரமாணம் இருந்தது என்று சொல்லி எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொள்வதற்கு பழைய ஏற்பாடு நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது அதனால தான் வேதாமத்தில் பழைய ஏற்பாடும் இருக்கிறது புதிய ஏற்பாடும் இருக்கிறது பழைய ஏற்பாடு அறிந்து கொள்வதற்கு புதிய ஏற்பாடோ கீழ்ப்படிவதற்கு தேவன் தாம் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக யாருமாய் நாம் 